Phát triển bởi Steve Capri và phát hành bởi Portable Moon Studio Ra mắt trên Steam vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 Và được đánh giá là tựa game indie xuất sắc nhất trong năm 2018 Trò chơi đến nay đã có 4 phần và dự kiến sẽ ra mắt phần 5 vào cuối 2019 Và vì nó có nhiều chapter nên sẽ có nhiều tình huống và sự kiện nhỏ lẻ xen kẽ với nhau Đương nhiên là sẽ có rất nhiều những cái tên nhưng mình sẽ cố gắng lưu bớt những cái tên không quan trọng Đồng thời sẽ tóm tắt và chia chapter theo cách mà mình nghĩ bạn sẽ dễ hiểu nhất Và hy vọng là bạn sẽ bắt kịp được mạch chuyện chính Sally Fay là một trò chơi mang phong cách giải đố point and click Kể về câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Sal Fisher Toàn bộ quá trình chơi là câu chuyện mà Sal kể lại khi cậu đang ngồi tù Mở đầu câu chuyện vào một mùa hè đẹp trời, Sao cùng bố mẹ thực hiện một buổi picnic gần bìa rừng. Tại đó, Sao đã tìm thấy một con chó và cậu đã háo hức xin mẹ để có thể nuôi nó. Mẹ cậu đồng ý và cùng cậu vào rừng, nhưng tai nạn đã xảy ra. Con chó tấn công họ, gây thương tích nặng nề cho khuôn mặt của Sao. Và tồi tệ hơn là cướp đi sinh mạng của mẹ cậu. Sau tai nạn đó, Sao luôn phải đeo một chiếc mặt nạ và những đứa trẻ thường gọi cậu là Sally Fay. Một khoảng thời gian sau, gia đình Sao rời New Jersey đến thị trấn Northfield và sinh sống tại căn hộ 402 trong chung cư Addison. Khi đang cùng bố dọn đồ đạc thì Sao quyết định tham quan căn chung cư. Cậu phát hiện rằng có một vụ án mạng đã xảy ra và cảnh sát đang điều tra tại phòng 403. Đồng thời Sao còn gặp một hồn ma khi đang lang thang trên phòng 504. Sau một hồi tham quan, Sao đã gặp và nói chuyện với cô lao công. Cô ta sống dưới tầng hầm của chung cư và giới thiệu cho cậu Larry con của cô, đồng thời là một người đam mê nhạc rock metal. Sao xuống tầng hầm tìm Larry và khi bước vào bếp tại nhà Larry, một bóng đen với đôi mắt đỏ đang đứng và biến mất. Sao gặp Larry, cả hai đã nói chuyện và họ trở thành bạn. Trong cuộc trò chuyện, Larry có đề cập rằng người bị giết tại phòng 403 là bà Sandy và cậu là nhân chứng trong vụ án mạng đó, đồng thời quả quyết rằng ông mập Charlie tại phòng 204 chính là hung thủ. Charlie có một niềm đam mê mãnh liệt với những con kỳ lân đồ chơi và ông ta có cả một bộ sưu tập về chúng. Cả hai đã lên kế hoạch thực hiện một vụ điều tra. Larry sẽ đánh lạc hướng cảnh sát trong khi Sao đột nhập vào hiện trường. Tại đó, Sao đã phát hiện có một con kỳ lân đồ chơi đã bị đánh cắp. Trở lại với Larry, họ quyết định rằng Sao sẽ vào phòng của Charlie và chọn món đồ chơi dính máu, đồng thời giao nó cho cảnh sát. Sao đã vào nhà Charlie và ông ta không hề cho cậu cơ hội chạm vào những món đồ chơi. Nên Sao phải tìm cách khác để lấy chúng Với những thông tin từ Charlie Sao biết được ông ta rất thích loại trà của chủ chung cư là ông Allison Đang sống tại phòng 103 Sao chạy xuống tầng để xin một tách trà của ông ấy Rồi về nhà lấy lọ thuốc ngủ trong nhà vệ sinh để pha vào trà Sau khi đánh thuốc Charlie Sao nhanh chóng chộp lấy món đồ chơi dính máu Và đem nó đến chỗ thanh tra Charlie bị bắt trong sự oan ức Và vô tình Sao nhìn thấy xác của bà Sandy trong xe cấp cứu Sau vài tháng sống tại chung cư Addison, Sao liên tục gặp những cơn ác mộng về chuyến picnic kinh hoàng khi xưa. Giấc mơ đưa Sao rơi vào vai của Larry khi đang sửa toilet cho bà Sandy vào ngày bà ta bị giết. Sao đã nhìn thấy cảnh bà Sandy bị giết hại và khi đuổi theo dấu chân của hung thủ. Sao đến một không gian đèn tối, có Charlie đang ngồi ở đó. Charlie gọi Sao lại gần và đằng sau lớp da của Charlie là một con quỷ có hình dạng như một bộ xương và đôi mắt đỏ. Sao đã kể cho Larry về những giấc mơ của mình và cậu ta dường như không tin đó là do ma quỷ gây ra. Larry đưa Sao đến căn nhà trên cây của cậu ta và bắt đầu kể về những câu chuyện trong quá khứ. Về việc bố của Larry đột nhiên mất tích và cậu nghĩ điều đó là do mình gây ra. Larry kể rằng khi ở trong thang máy cậu ta đã gặp một con quỷ. Nó chạm vào Larry và cậu ta tin rằng mình đã bị nguyền rủa từ đó. Khi Sao hỏi hình dáng của con quỷ thì Larry mô tả trùng khớp với bóng ma mắt đỏ mà Sao đã gặp. Kiểm tra đồ đạc của bố Larry để lại Sao tìm thấy một hộp câu đố Và cả hai trở lại chung cư Sao quyết định tìm thêm manh mối Về những hồn ma tại chung cư Cậu trở lại phòng 504 Và quyết định gọi Larry lên để gặp hồn ma của cô bé Megan Đến đây thì có lẽ các bạn sẽ không hiểu Megan là ai Và sao đã gặp cô bé khi nào 
Thật ra khi chơi mình cũng bất ngờ về điều này Nhưng câu chuyện về cô bé Megan đã được giấu trong chapter 1 dưới dạng một mini game Để đỡ mất thời gian mình sẽ nói luôn về Megan Megan tên đầy đủ là Megan Home Con của Stacy và Luke Có lẽ các bạn cũng thấy là họ đều đã chết Gia đình này cũng là lý do tại sao tầng 5 của chung cư Addison lại bỏ hoang Nguyên nhân gây ra cái chết của họ theo như minigame cho biết là do lúc Người bố trong gia đình đã ra tay sát hại vợ con một cách giả man Rồi treo cổ tự tử ngay sau đó Và lý do tại sao lúc lại làm vậy thì các bạn hãy coi hết video sẽ rõ Quay lại với câu chuyện Sao gọi Larry lên phòng 504 để giao tiếp với hồn ma của Megan Nhưng thất bại Larry gợi ý sao đến chỗ của Todd tại phòng 202 Todd là đứa thông minh nhất chung cư và khá ranh với mấy vụ ma quỷ Tại đó, sao gặp được Ashley Một cô gái tốt bụng, xinh đẹp và cá tính Sau khi kể về những chuyện đã xảy ra Todd đồng ý giúp sao Và việc đầu tiên chính là nâng cấp máy chơi game của sao Thành một chiếc máy quét Mà với nó, sao có thể nhận biết được sự hiện diện Của các hoạt động siêu nhiên xung quanh mình Dùng thử thiết bị tại nhà Todd Sao đã chịu hồi được hồn ma tên là Red Nói chuyện được một lúc Thì ông ta bị con quỷ mắt đỏ đuổi đi sao sử dụng thiết bị khắp chung cư và cậu đã giao tiếp với linh hồn kỳ lạ tại nhà cây của Larry sao trở lại với Todd và nhận được tin rằng thanh tra bắt giữ Charlie không hề tồn tại trong dữ liệu của cảnh sát đặc biệt hơn là hình ảnh của Charlie trong dữ liệu không hề giống với Charlie mà họ biết trước đó ngoài ra còn một báo cáo về cái chết của cô bé Megan cùng hình ảnh đi kèm sao đã tìm chiếc vòng cổ của Megan và rủ Larry lên phòng 504 sao đã gọi hồn của Megan thành công và chứng minh cho Larry rằng những hồn ma tại chung cư Addison là có thật. Sau cuộc nói chuyện với Megan, sao biết được Jim, bố của Larry và Luke, bố của Megan, từng là bạn thân, quyết định kiếm thêm thông tin. Sao đã dùng cây xà beng của David tại phòng 302 để phá những thanh gỗ trắng tại phòng ngủ 504. Sao vào được phòng ngủ và nhìn thấy được hồn ma của Stacy, mẹ của Megan, chưa qua cái lỗ tại đó. Sao nhìn thấy hồn ma chiều cổ của Luke. Bất ngờ ông ta thoát xác, biến thành con quỷ bắt đỏ nhưng Larry đã đến và sử dụng thiết bị đặc biệt mà Todd chế tạo để cứu cậu kịp thời. Từ sự kiện Larry cứu sao, con quỷ bắt đỏ cũng không còn xuất hiện nhưng bù lại sự mất tích bí ẩn của những đứa trẻ trong thị trấn lại xảy ra. Vào một ngày đẹp trời tại trường trung học Knoxville, khi cả hội bạn đang ngồi ăn trưa tại trường và cảm thấy có mùi kỳ lạ trong món bánh kẹp Bologna của họ, Sao quyết định cùng Ashley, Larry và Todd thực hiện kế hoạch tìm hiểu về nguồn gốc của những chiếc bánh kẹp. Sao cùng Larry đã đến hỏi thăm người trực căng tin nhưng không nhận được câu trả lời tích cực. Larry bắt đầu nghi ngờ chính người trực căng tin đã khiến những chiếc bánh kẹp có mùi kỳ quái như vậy. Họ đã lẻn vào phòng hiệu trưởng và chụp được thông tin của người trực căng tin. Cô ta tên là Kim, từng là nhiếp ảnh gia và có đam mê về các loài chim. Sao đã chạy ra sân sau, chụp một tấm hình và đem nó đến trao đổi thông tin với Kim. Từ đó, Sao biết được nguồn gốc của chiếc bánh kẹp là từ trang chạy bò của cô giáo Pakistan. Sao trở lại với nhóm và kể lại tất cả. Larry biết được cô Pakistan cũng đang sống tại chung cư Addison trong phòng 201. Sao và Larry đến lớp của cô Pakistan để kiểm tra tủ đồ thì phát hiện ra một hộp câu đố khá giống với hộp câu đố trên nhà cây của Larry. Trong tủ còn có những món đồ kỳ lạ. Sao, Larry và Todd trở về chung cư và thực hiện kế hoạch đột nhập vào căn hộ 201. Khi bước vào căn phòng, một mùi hôi phát ra khiến Larry choáng váng và khi mở tủ lạnh thì cả hai nhìn thấy một cái đầu dê. Bước vào phòng ngủ đầu tiên, cả hai nhìn thấy một người đàn ông bị cột trên giường đang sử dụng cổ máy duy trì sự sống. Sao nhìn thấy linh hồn của người đàn ông này đang van xin cầu tắt cổ máy để ông ta có thể thoát khỏi sự hành hạ. Một tiếng động lạ phát ra, nghi ngờ rằng cô Pakistan về nhà nhưng thật ra đó là Ashley. Sao dùng chiếc chìa khóa cũ mà Larry nhặt được dưới giường của người đàn ông để mở tiếp phòng ngủ thứ hai? Căn phòng này có sắp xếp giống như lò mổ hơn là phòng ngủ. Mở tủ đông ra thì cả nhóm nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bên trong tủ chất đầy nội tạng và da thịt của con người. Larry đã nôn ngay lúc đó, trong khi sao băn khoăn không biết rằng xương của những người này được bỏ ở đâu. Từ đây họ đã hiểu ra rằng cô Pakistan là kẻ đứng sau vụ mất tích của những đứa trẻ rồi đem thịt của chúng làm thức ăn cho các học sinh tại trường trung học Northfield. Trong lúc rời khỏi nhà cô Pakistan, Ashley tìm được một ống đổ rác bí mật được giấu phía sau bức tranh. Vô tình Ashley rơi thẳng xuống đường ống. Trong lúc không biết phải làm gì, sao đã nghe thấy giọng của linh hồn bí ẩn và ngay lập tức sao biết Ashley đang ở đâu. Cậu cùng Larry và Todd tập hợp lại tại tầng hầm. Tiến vào căn phòng được giấu sau đống đồ cũ. 
Các bọn trong lúc lục xác căn phòng thì tìm thấy một cánh cửa sập bí ẩn dẫn xuống một đường hầm sâu hơn. Tiến vào trong, họ nhìn thấy một điều không tưởng, một điện thờ cổ ngay bên dưới chung cư Garrison. Sau khi chia ra tìm Ashley, họ nhận ra điện thờ này giống như một mê cung với rất nhiều hành lang dẫn đến vô số những căn phòng rộng lớn. Sử dụng chiếc hộp câu đố của cô Pakistan, Sao và Larry tiến vào trung tâm của điện thờ. Tại đây, họ tìm thấy rất nhiều xương của những nạn nhân mất tích, đồng thời tìm được Ashley đang bất tỉnh. Nhanh chóng rời khỏi căn hầm ghê rợn, họ bàn bạc với nhau về những gì đã nhìn thấy. Nhóm quyết định sẽ nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp. Nhưng ngày tối đó, cô Pakistan được báo đài đưa tin rằng đã chết khi gặp tai nạn giao thông và lên báo vào sáng hôm sau. Năm năm sau cái chết của cô Pakistan, mọi thứ trở lại bình thường với Sao và hội bạn. Mẹ của Larry và bố của Sao cưới nhau nên Sao và Larry trở thành anh em và ngày càng thân nhau hơn. Sao nhận được tin nhắn từ Larry rằng có chuyện gì đó đang xảy ra tại chung cư Addison. Cả hai trở lại chung cư và hỏi thăm từng phòng, kiểm tra điện thờ cổ nhưng không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Sao trở về nhà và gặp Ashley. Cả hai đã có một chuyến đi chơi hồ. Sau chuyến đi chơi, Sao nhận được tin nhắn từ Larry với thái độ rất lạ. Nhận ra có gì đó không ổn. Sao gọi Larry nhưng không thấy trả lời. Lập tức, cậu rời khỏi nhà và chạy nhanh đến chung cư Addison để tìm Larry. Nhưng đã quá trễ. Larry đã tự sát. Sao gặp Todd tại nhà trên cây và Todd đưa cho cậu một thiết bị mới để có thể chống lại quỷ dữ. Đó là cây guitar Necroflight, một cây guitar sở hữu sức mạnh của thiết bị đẩy lùi con quỷ mắt đỏ mà Larry đã từng sử dụng để cứu Sao lúc trước. Sau khi đánh thử vài nốt thì Sao biến mất và rơi vào khoảng không. Tại đó, cậu gặp hồn ma của bà Rose, chủ sở hữu cũ của mảnh đất mà chung cư Addison được xây dựng. Bà ta nói với Sao rằng cậu chính là người sẽ ngăn chặn sự trỗi dậy của quỷ dữ. Rồi đột nhiên, Sao thấy mình đang đứng trên sân thượng của chung cư. Hồn ma của Larry xuất hiện. Sao cùng cây guitar Necrolite tại cõi người sống, đồng hành với Larry cùng viên đá Deathstone tại cõi người chết. Cả hai đã hỗ trợ nhau đẩy viên đá thánh xuống tầng 1 của chung cư. Bước vào căn hộ của ông Addison, xung quanh tường là vô số những chất lỏng màu đen. Ông Addison nay trở thành một con quái vật nhầy nhụa to lớn tự nhận mình là The Endless One. Và cuộc nói chuyện đã dẫn đến một trận đối đầu giữa Sao và con quái vật. Sao với sức mạnh của guitar Necrolite đã đánh bại con quái vật. Cậu rơi vào một khoảng không vô định và tại đó cậu đã gặp ông Addison lúc nhỏ. Ông ta yêu cầu Sao thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng. Đó là giết tất cả những người đang sống tại chung cư. Do linh hồn của họ đã bị vẫn đục và không thể phục hồi. Nếu bất cứ ai còn sống, sẽ là lối thoát cho quỷ dữ và thế giới sẽ mất thêm những sinh mạng vô tội. Sao với quyết tâm giải thoát thế giới khỏi quỷ dữ đã chấp nhận nhiệm vụ cuối cùng Cậu cầm dao đến nhà của từng hàng xóm và giết tất cả bọn họ kể cả bố cậu và người mẹ kế Trong lúc rời khỏi nhà, Sao gặp Todd Cậu ta nói rằng mình vừa bị bắt chói bởi một nhóm người tại điện thờ cổ Chúng lấy máu của Todd và cậu ngất đi Mọi thứ mờ dần với tiếng còi xe cảnh sát đang ngày càng tiến gần Trở lại với tòa án tại buổi xét xử của Sao Bồi thẩm đoàn đã quyết định mức án tử hình với tội danh giết người cấp độ 1 những người bạn của Sao trong đó có Ashley kịch liệt phản đối quyết định mà tòa đã đưa ra nhưng cũng chẳng thể làm gì. Trong khoảng thời gian 3 năm sau đó, Ashley đã liên tục ngày đêm tìm cách kháng cáo. Vào ngày thi hành án, Ashley thực hiện một quyết định táo bạo mà trước giờ cô không tin rằng mình sẽ làm. Đó là trở lại căn nhà cây, tìm gặp hồn ma của Larry. Ashley đã gặp Larry và ngay lập tức cô chụp hình được cậu ta và để lấy đó làm bằng chứng nhằm chứng minh câu chuyện của Sao là thật. Ashley chạy thật nhanh đến buồng thi hành án. Nhưng Tiếp Tân nói rằng cô đã quá trễ Sao đã bị xử tử bằng ghế điện trước sự chứng kiến của Ashley Khi trên tay cô còn cầm tấm hình của Larry Thứ chứng minh cho tất cả những điều mà Sao kể là sự thật Mọi thứ tối lại cùng với thông báo của người hành hình Sao đã chết vào lúc 6 giờ 33 phút tối Dòng chữ To Be Continue xuất hiện Và đó là tóm tắt toàn bộ bố phần của Sally Face Có lẽ sau phần tóm tắt chúng ta cũng biết Đây là một tự game có cốt truyện cực kỳ dài hơi nhưng hãy tiếp tục đến với phần phân tích các thông tin của trò chơi. Tổng hợp toàn bộ câu chuyện và bỏ qua những chuyên mục giải đố, ta nhận ra Sally Faye là câu chuyện mà sao kể lại về những biến cố đã xảy ra từ thời thơ ấu cho đến những hiện tượng lạ khi chuyển đến trung cư Addison và trường trung học Knoxville dẫn đến cuộc tàn sát tại trung cư Addison. Đầu tiên, ta sẽ phân tích thời thơ ấu của sao. Ta biết cậu và mẹ bị tấn công bởi một con chó hoang trong chuyến đi picnic. Sao bị tổn thương khuôn mặt nặng nề nhưng vẫn sống, còn mẹ của cậu với một vết thương ở chán lại tử vong. Điều thú vị hơn là mình chưa từng thấy con chó nào lại đi tấn công ở chán, thường sẽ là chân, tay hoặc là cổ. Điều đó khiến cho mình có giả thuyết rằng cái chết của người mẹ không phải là tai nạn do thú hoang mà là một vụ mưu sát có chủ đích. 
Nhưng ai là người mưu sát thì cái này mình sẽ để qua một bên và xem xét sau Đó là sự việc tại New Jersey Tiếp đến là những bí ẩn tại chung cư Addison ở thị trấn Knoxville Như đã biết, dân cư trong chung cư Addison đa số đều là những người quá dị Đặc biệt hơn là họ đều chịu ảnh hưởng bởi con quỷ mắt đỏ Trước khi ông Addison xây dựng chung cư này Thì mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của bà Rose và bên dưới nó là điện thờ của một tổ chức giáo phái cực đoan được gọi là Devourer of God Ta sẽ gọi bằng một cái tên đơn giản hơn là hội Mục tiêu chung của hội này rất đơn giản Đó là đem quỷ mắt đỏ đến với thế giới của loài người bằng mọi giá Thành viên của hội không chỉ xoay quanh chung cư Addison mà còn rải rác khắp nơi trong thị trấn Kể cả chính quyền, cảnh sát, nhà báo, giáo viên hoặc thầy giọng Với tai mắt rộng rãi, hội luôn hướng đến mục tiêu chung Và loại bỏ những kẻ cản đường Kề gớm hơn là nếu một thành viên của hội bị lộ Chúng sẽ thay thế bằng một người khác Hoặc che đậy chứng cứ bằng tin tức hoặc báo đài Những thành viên mà hội đã thay thế trong suốt trò chơi mà chúng ta biết rõ nhất Bao gồm Charlie Bác sĩ tâm lý Enon Và nhà báo Claire Điều này càng cho ta thấy được quyền lực không chỉ về mặt tôn giáo Mà còn là chính trị, dư luận và luật pháp mà hội đang sở hữu Trong suốt quá trình chơi Chúng ta sẽ thu thập được các mini game Được cho là manh mối dẫn đến những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ Tại mảnh đất của chung cư Edison Dựa theo tất cả 8 mini game, mình sẽ cho các bạn biết rằng chuyện gì đã xảy ra trước khi chung cư Addison được xây dựng. Nó sẽ hắc não một cách bất ngờ nên hãy giữ chặt não vì sau đây không chỉ có các mini game mà mình còn liên kết thêm những sự kiện xảy ra trong trò chơi nữa. Từ hàng trăm năm trước, Devourer of God là một hội tôn giáo cực đoan đã được tạo ra với vô số thành viên nhằm tôn thờ và nghiên cứu một thực thể được cho là đấng cứu rỗi các hành tinh, kẻ nút chững linh hồn. Nhưng chúng ta sẽ gọi nó với cái tên quen thuộc nhất, đó chính là quỷ mắt đỏ. Hàng trăm năm sau, do luật pháp và xã hội thay đổi, các thành viên của hội phải tự ẩn mình và hoạt động ngầm trong những điện thờ dưới lòng đất. Một trong những điện thờ nằm bên dưới mảnh đất của gia đình bà Rose, và ngay cả bà cũng là một thành viên cấp cao của hội. Nhận biết và sợ hãi vì những gì mà con quỷ có thể gây ra, bà Rose đã bán lại mảnh đất cho gia đình ông Addison. Nhưng không may rằng con quỷ đã được triệu hồi, và nó đã ăn sâu vào linh hồn của tất cả thành viên nhà Addison. Và ông Addison đã quyết định giết tất cả gia đình mình nhằm ngăn chặn sự lây lan của con quỷ, đồng thời xây dựng nên chung cư Addison và sống khép kín suốt quãng đời còn lại. Một khoảng thời gian sau, tại một hành tinh khác, một phần của quỷ mắt đỏ đã xâm chiếm và nuốt chửng hành tinh này. Nhưng có hai sinh vật đã chạy thoát và họ tự đặt cho mình những cái tên trái đất là Jim Johnson và Evelyn. Họ tách nhau ra sau vụ va chạm khi hạ cánh, Jim đã lang thang và được chào đón tại chung cư Addison bởi bà Rose và cô lao công Lisa. Tại đó, Jim và Lisa đã có một cuộc sống hạnh phúc đồng thời sinh ra Larry. Đến một ngày, Jim biết được rằng Evelyn đã bị lây nhiễm bởi quỷ mắt đỏ trước khi rời khỏi hành tinh khi xưa. Jim quyết định chạy trộn vào hội để có thể nghiên cứu về quỷ mắt đỏ và chủ động cho việc ngăn chặn sự lây lan của nó trong tương lai. Không lâu sau, một nữ giáo sĩ của hội đã thu thập đủ 5 di vật cần thiết để hoàn thành nghi thức triệu hồi quỷ mắt đỏ trở lại với thế giới. Nữ giáo sĩ này cũng là người được chọn để quỷ mắt đỏ nhập vào khi được triệu hồi. Buổi triệu hồi bị gián đoạn do bà Roy hợp tác cùng Stacy và Red lên kế hoạch phá hoại trước đó. Tuy vậy, một phần của quỷ mắt đỏ đã tồn tại và nhập vào lúc khiến ông ta giết vợ con mình là Stacy và Megan. Con quỷ còn nguyên rổ mảnh đất của chung cư Addison khiến cho những linh hồn chết tại đây không thể siêu thoát. Bà Rose và Jim tự chuyển mình thành dạng linh hồn để con quỷ không thể tìm ra họ. Một thời gian sau, Sandy, vợ của một thành viên trong hội đã biết được sự tồn tại của giáo phái cực đoan, quyết tâm đem mọi thứ ra ánh sáng nhưng cô đã bị giết bởi Charlie. Một vài tháng sau, cô Pakistan, giáo viên dạy toán tại trường trung học Knoxville, đồng thời là thành viên điều hành của hội lúc đó, đã bắt cóc rất nhiều trẻ em và biến chúng thành bánh kẹp và lót na cho học sinh. Mọi việc bị phát hiện bởi nhóm bạn của Saul. Hội đã nhanh chóng che đậy bằng một vụ tai nạn xe hơi và im hơi lặng tiếng một thời gian dài nhằm chờ đến khi bóng tối đủ mạnh để có thể trỗi dậy. 5 năm sau, sức mạnh của bóng tối đã phục hồi hoàn toàn. Quỷ mắt đỏ trỗi dậy, lây nhiễm cho tất cả những linh hồn đang sống tại chung cư. Trong đó có Larry, những cậu đã quyết định tự sát trước khi con quỷ kịp xâm chiếm cậu hoàn toàn. Và sự kiện sao đối đầu với DLS One, đồng thời giết tất cả những cư dân tại chung cư đã diễn ra. Nhưng DLS One chỉ là một phần của bóng tối. Nghi thức triệu hồi quỷ mắt đỏ đã được thực hiện thành công trên người của Todd. Điều đó khiến Todd điên loạn và bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Còn sao do đã biết quá nhiều, hội đã cài người vào phiên xử án nhằm kết án tử cho sao Trong cảnh các giáo sĩ đang thực hiện lễ triệu hồi, ta sẽ thấy giáo sĩ đứng giữa đang đeo một chiếc mặt nạ hình chó liên kết với thời thơ ấu của sao 
ta sẽ có giả thiết rằng cái chết của mẹ sao rất có thể được gây ra bởi các thành viên của hội. Ta đã biết, Todd sau phần 4 đang mang chung mình sự tàn phá của quỷ mắt đỏ. Nhưng theo như mình biết, rằng quỷ mắt đỏ là một thực thể và cơ thể con người không thể tồn tại quá lâu khi mang một thực thể trong người. Điều này dẫn đến kết luận rằng cơ thể của Todd đang trong tình trạng nguy hiểm và khả năng cao quỷ mắt đỏ sẽ phải lây nhiễm sang một vật chủ mới tại phần 5 của trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ tự hỏi rằng nếu quỷ mắt đỏ trở lại, ai sẽ là người đứng lên chống lại con quỷ? Các bạn cũng biết rằng Sao và Larry đã chết, Todd thì bị quỷ nhập, tất cả những người tại chung cư đều đã chết. Dường như chỉ còn một mình Ashley, nhưng cô lại quá yếu để có thể chống lại lực lượng hùng mạnh của hội. Và theo như mình để ý, thì nhà phát triển đã gợi ý cho chúng ta sự kiện sẽ xảy ra qua những con số. Thời gian chết của Sao là 6 giờ 33 phút chiều, đồng nghĩa với 18 giờ 33 phút. Và trong kinh thánh Luca chương 18 đoạn 33 có viết rằng Chúng chừng phạt ngài và đẩy ngài vào khỏi chết. Ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại. Ý con số 1833 này khả năng cao muốn nói rằng sao sẽ sống lại trong phần 5 để chống lại quỷ mắt đỏ. Trong trò chơi cũng có đoạn đồng hồ chỉ số 3 giờ 33 phút. Con số này trong kinh thánh nhằm ý nghĩa là một thông điệp từ thiên thần hồ mệnh. Và thiên thần hồ mệnh đó chính là linh hồn bí ẩn. Dựa theo đoạn cuối khi linh hồn bí ẩn nói chuyện với sao, ta sẽ thấy điểm đặc biệt là linh hồn này có cặp mắt xanh lá và ta có thể khẳng định linh hồn bí ẩn mà sao giao tiếp chính là linh hồn của Jim, bố của Larry ông đã hướng dẫn và cảnh báo cho sao về những gì sắp xảy ra và cho cậu biết được sự kinh hoàng mà quỷ mắt đỏ có thể gây ra với con người thông qua những đoạn băng về sự biến đổi của người em gái Evelyn và đó còn là lời kêu gọi sao phải giữ vững niềm tin để sẵn sàng cho những khó khăn sắp diễn ra và đó là giả thuyết của Footage Game cho cốt truyện của Sally Face. Nếu bạn là fan của tự game thì hãy cùng mình chờ đón phần 5 của trò chơi sẽ ra mắt vào cuối năm 2019. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi cho Footage Game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.